আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাদের সাথে এ আই ডব্লিউ এস বা এ এল ডব্লিউ এস নিউট্রাল যুক্ত আছে নিউট্রাল কি শুনতে পাচ্ছেন জি ভাই শুনতে পাচ্ছি আমার কথা শোনা যায় জি বলুন তো লোপাপু তো নেই লোপাপু থাকলে ভালো হতো ওনার সাথে কনভারসেশন হচ্ছিল প্রবাবলি একজনের ওখান থেকে হঠাৎ একটা কোশ্চেন মাথায় আসছে আর ইনি একটা কোশ্চেন এর কারণে জয়েন হতে চাচ্ছিলাম তো দুটো কোশ্চেন আসছে তো সো একটা জিনিস কি ভাই ধরেন আমি আগে আমার একটু কনসেপ্টটা বলি যে ধরেন আস্তিকতা নিয়ে যখন চিন্তা করি তখন কিছু কিছু জায়গায় যে ব্রেন আর কাজ করে না একই রকম ভাবে আবার যখন এথিজম নিয়ে চিন্তা করি নাস্তিকতা নিয়ে বা স্রষ্টা নিয়ে সেই কনসেপ্ট থেকে যখন চিন্তা করি তখন কিছু কিছু জায়গায় যে ব্রেন আর কাজ করে না সো আস্তিকতার ক্ষেত্রে তো ওরকম মানুষজনকে আস করি আর এই ক্ষেত্রে মনে হয় যে এই জায়গাতে কিছুটা ডিসকাস করা দরকার এথিজম নিয়ে বা নাস্তিকতা নিয়ে বা স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ নিয়ে সেটাই তো এরকম একটা ব্যাপার জাস্ট লোপাপুর সাথে ডিসকাশন হচ্ছিল হয়তো কারো ওই জায়গা থেকে মাথায় আসলো যে পরকালের কনসেপ্টটা যারা রিলিজিয়াস তারা যেভাবে চিন্তা করে লোপাপু যেভাবে বলো লোপাপুর চিন্তাটা সেম না মানে পরকালে যে বা মরে যাওয়ার পর বিচার টিচার হবে এটাতে উনি মোটামুটি বিশ্বাস করে না কিন্তু হ্যাঁ মানুষের ট্রান্সফরমেশন হবে সেটাই ওনার ব্যাখ্যা উনি ওভার দিয়েছেন বাট আমি ভাবি যে ভাই ধরেন এরকম তো মানুষজন মানে এখন তো মোটামুটি যুগ ভালোই উন্নত না ভবিষ্যতে আরো হবে বাট এখন তো ভালোই উন্নত তো এখনো এরকম সিচুয়েশন বা এখনো এরকম মানুষ দেখতে পারি যে যারা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি পাওয়ারফুল মোটামুটি না বেশ পাওয়ারফুল ল তো তারাই মেক করতেছে কিন্তু তারাই আবার দেখা যাচ্ছে মানুষের অত্যাচার করতেছে অত্যাচার করতেছে বা টাকা চিন্তাই করতেছে বা চুরি করতেছে রেপ করতেছে এগুলো করতেছে আবার তারাই হচ্ছে মোটামুটি ল কন্ট্রোল করতেছে আমরা যদি ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলোর ক্ষেত্রে দেখি তো ওরা যদি পরকালে বিশ্বাস না করে বা জানার জান্নাম যেটা হোক পরকালে যদি বিশ্বাস না করে তো ওদের এটা কিভাবে বোঝাবো যে এই কাজটা ওদের জন্য খারাপ আপনাকে একটা উদাহরণ দিই তাহলে আপনি ধরেন পরকালে বিশ্বাস করেন না আপনি আপনার ধরেন কোন কোন ধর্ম নাই আপনার বনের উপরে কি আপনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন বনের উপর না বোন বললেন বনের উপর অথবা আপনার বাবার উপর বা আপনার ভাইয়ের উপর বা আপনার মায়ের উপর বা মানে আমার কথা যদি পার্সোনালি বলেন তো বিশ্বাস করি বা না করি তো ঝাঁপাবো না বনের উপরও না অন্য কারণে কোন কারণে এক্স্যাক্টলি কোন কারণে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না এটা কি আমাদেরকে একটু শেয়ার করা যায় এক্স্যাক্ট কোন কারণে এটা ধরে নেই আমি যদি বলি যে এথিক্যাল কারণ আমার এথিক্স বলে এটা একটা কারণ আর একটা কারণ হচ্ছে আমার এথিক্সটা এভাবে তৈরি হয়েছে কারণ আমার পরিবার বিশ্বাসী বা আস্তিক সেই কারণ দুটো কারণ আপনি এথিক্সটা আস্তিকতা থেকে পাইছেন সেটা বলতে চাচ্ছেন সেই জন্য আমি তো আমি বললাম যে আপনি যদি ধর্মে বিশ্বাস না করেন তাইলে তার মানে তো আপনি তো ধর্মে বিশ্বাস করেন জন্য বললেন যে এটা করবেন না নাকি হ্যাঁ আচ্ছা যদি ধর্মে ধর্মে বিশ্বাস না করলে আমি যে পারিপার্শ্বিকতার শিক্ষা পাইছি সেখান থেকেই আমি ঝাঁপাই টাপাই করি সেখান থেকে আপনি ঝাঁপাই দেন না এই শিক্ষাটা পাইছেন যে আপনি মানে আপনি যে এই শিক্ষাটা মানে মেনে চলবেন সেটা গ্যারান্টি কি আমি যে এই শিক্ষাটা মেনে চলবো তার গ্যারান্টি কি গ্যারান্টি কি মানে আপনি তো ঝাঁপাই পড়তেও পারেন আপনি শিখছেন যে ঝাঁপাই পড়াটা ঠিক না ঝাঁপাই পড়া যাবে না কিন্তু আপনি তারপরে ঝাঁপাই যদি পড়েন মানে এটা কি গ্যারান্টি চাচ্ছেন আপনি खराब मन करते मायर बोर झापी पड़त खुन करतेंटी সেটা হচ্ছে যে আমার সামনে কোন মেয়েটার যদি আপনি আয়না দেন সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার প্রমাণ করে দেখাইতে পারবো এছাড়া তো আর কোন গ্যারান্টি আমার মাথায় আসতেছে না তাহলে তো ধরেন আমি প্রশ্ন আর করতামই না আমি তো ওইটাই জানতে চাচ্ছি যে আলটিমেটলি ওদের বোঝাবো কিভাবে যে এই কাজটা খারাপ চমৎকার তো আপনি আচ্ছা ঠিক আছে এবারে আপনি যে যে আমি আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম সেটা অলরেডি আমি জেনে ফেলেছি যে তার মানে এরকম গ্যারান্টি হয় না 
যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা এক্সিকিউট না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে গ্যারান্টি দেওয়ার কিছু নাই পুরো মানব জাতির ক্ষেত্রে এটা সত্য শুধু ধার্মিক নিধার্মিক না সবার ক্ষেত্রে এটা সত্য আমি বুঝলাম আপনার কথা শুনে এবারে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে যে খারাপ জিনিসটা আচ্ছা এই কাজটাকে যে আপনি খারাপ বলতেছেন মানে যে কোনো একটা কাজের উদাহরণ দেন তো মানে ধরে নেন হচ্ছে সাপোজ কি বলবো চুরি করা दखलें दखल আমি দখল করে আমি ভোগ করতেছি আমি আনন্দে আছি এতে আরেকজনের কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা নিয়ে তো আমার মাথা ব্যথা দরকার নেই যদি আমি পরকালে বিশ্বাস করি আর কি এই এই পুরো কাজটা তাহলে ভালো হইতো নাকি আমার জন্য তো ভালোই হইতো আমি যদি দখল করতাম তাহলে আমার জন্য তো ভালো হইতো না এই কাজটাতে তো আপনি একমাত্র পার্টি না ইনভলভ পার্টি তো শুধু আপনি না তাই না আমি না কিন্তু আমার জন্য তো ভালো হইতো যার খারাপ হচ্ছে সে সে বুঝবে যে তার খারাপ হচ্ছে তার কষ্ট আমার তো কোনো কষ্ট নাই আমার তো শান্তি আর শান্তি টাকা মালিক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে अच्छा পরকালে বিশ্বাস আপনি তার মানে পরকালে বিশ্বাস করেন জন্য এটা থেকে বিরত থাকবেন তাই না ভাই হুম যদি আমি ওরকম পজিশন হোল্ড করি আর কি হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আপনি যদি পরকালে বিশ্বাস করতেন না তাহলে আপনি বিরত থাকতেন আপনি ঠিকই ঝাপায় পড়তেন এবং ঠিকই আপনি অন্যের সম্পদ দখল করতেন তাই না ভাই হ্যাঁ আমি যদি ওরকম পজিশন হোল্ড করতাম যে আমার কন্ট্রোলে মোটামুটি লট আছে আমার সাজা হওয়ার তেমন কোনো সুযোগ সুযোগ নাই মোটামুটি আমি সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবো তাহলে আমি জমি জমি দখল করে নিয়ে বিন্দাস থাকতাম তার মানে আপনি একটা দরদেশ করতেন তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আপনি একজন দখলকারী पजिशन चुरी गठनगत भाव मैं पूरा भेतर
আমি পার্সোনালি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী আচ্ছা খুবই ভালো খুবই ভালো আচ্ছা ইসলাম ধর্ম কি সব ধরনের চিন্তাকে চিন্তাই বলে ইসলাম ধর্ম সব ধর্মকে ধর্ষণ বলে এটা সব ধরনের ধর্ষণকে ধর্ষণ বলে সব ধরনের ডাকাতিকে ডাকাতি বলে সব ধরনের চুরিকে চুরি বলে সব ধরনের মিথ্যাকে মিথ্যা বলে সব ধরনের খুনকে খুন বলে ইসলাম সেটা তো ভাই ইসলাম ধর্মের ডিসকাশন তো আলাদা ডিসকাশন আপনি তো ইসলাম মেনেন আপনি তো ইসলাম মানেন জন্যই এগুলা থেকে দূরে থাকেন আমরা তো শিওর হইলাম একটু আগে সেই জন্যই তো আপনাকে ইসলামের কথা জিজ্ঞেস করতেছি তাই না ইসলাম ধর্ম মানি বলে দূরে থাকি সেটা একরকম ব্যাপার আর স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি বলে দূরে থাকি সেটা তো আরেকরকম না স্রষ্টা তো অনেক রকম আছে এক স্রষ্টাকে আপনি ফলো করতে হলে আরেক স্রষ্টাকে আপনি তো নিশ্চয়ই আপনি তো নিশ্চয়ই পূজা করেন না তাই না পূজা করেন না ভাই পূজা টুজা করি না আপনি তো নিশ্চয়ই ধ্যান করেন না ধ্যান করেন না ধ্যানও করি না আবার আমি নামাজ ও যে করি তাও ঠিক না 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 আপনি আপনি নামাজ পড়েন কিনা জিজ্ঞেস করিনি আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি তো স্পেসিফিক আপনি ভগবানকে মানে ব্রহ্মাকে বিশ্বাস করেন না আপনি স্পেসিফিক্যালি ঈশ্বর মানে আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন তাই না আমি স্পেসিফিক ভাবে যদি বলেন আমি বিশ্বাস করি যে কোনো একজন স্রষ্টা আছে ঢুকবেন আমি কিভাবে জানলাম আমার ঈশ্বর এটা বিশ্বাস মানে নিষেধ করছে সেটা কারণ আমি জানি সব ধর্মেই বলছে ভাই আজকে যদি আপনি বলেন যে কোন ধর্মে বলেন এটা নতুন করে আমার জানা হবে ধর্ম থেকে জানেন তাই না হ্যাঁ জানতে চেষ্টা করতেছি তার মানে আপনি ইসলাম মানের জন্য এগুলো করেন না তাই না ভাই তাহলে যখন আমি ইসলামে ঢুকতে চাইলাম তখন আপনি বারবার ইসলাম থেকে পিছলে গিয়ে স্রষ্টা স্রষ্টা করতেছিলেন কেন কারণ ভাই এই যে আপনি তো বলেন ইসলাম মানে এই জন্য না তো আমি বলছি যে ধর্ম বলতে বেসিকলি ইন্ডিকেট করছি যে আস্তিকতাটা আমি বললাম না শুরুতে যে আস্তিকতার ক্ষেত্রে যেমন আমার প্রশ্ন রেজ হয় আস্তিকতার ক্ষেত্রেও হয় আচ্ছা নিউট্রাল শুনেন নিউট্রাল শুনেন আপনি নিজেই একটু আগে এই এই ডিসকাশন আমরা শেষ করে ফেলছি অলরেডি আপনি বললে আবারো সেই ডিসকাশন ঢুকতেছি আবারো জিজ্ঞেস করতেছি আপনাকে আপনি স্রষ্টাই বিশ্বাস করেন সেই যেই স্রষ্টাই বিশ্বাস করেন সেই স্রষ্টা যে আপনাকে বলছে যে এই কাজটা খারাপ সেটা কি সেটা কোথায় কিভাবে আমাদেরকে দেখাবেন সেটা ভাই ধর্ম থেকে পাইছি ধর্ম থেকে দেখাবেন তাহলে আমরা ধর্মে যাব এখন তাহলে আমরা এখন ধর্মে যাব তাহলে আর স্রষ্টা থেকে ফেরত আসবো না ওকে হ্যাঁ আপনি আপনার ইসলাম ধর্মে বা অন্য কোন ধর্মে ইসলামই বলি হিন্দু ধর্ম মানে কিনা হিন্দু ধর্মের কোনটার কথা বলতেছেন সেটার উপর আমি তো ভাই ওভাবে আমি ইসলামও মানি না আপনি যেভাবে ইসলামের এ টু জেড আমি মানি কিনা এটাও যদি আস করেন আমি তো ভাই মানি না অলওয়েজ নিউট্রাল অলওয়েজ নিউট্রাল লোপাপু লোপাপু আমাদের গুড বাই বলতে লোপাপু প্লিজ লোপাপু প্লিজ লোপাপু প্লিজ এই লোক এই লোকের আগে আসছিল লোপাপু প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি আপনাকে আপনি যেই পদ্ধতিতে তেনা পেছাবেন ওই পদ্ধতিতেই আমি সেটা ফেরত দেব টেনশন নিয়ে না আপনি আমি ক্লিয়ার করি ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করেন নিউট্রাল আপনি এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে ভাই পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আই গেস 
অনুসারী তখন আমি এবং কিন্তু ইসলামটা পুরোপুরি মানেন না বাট যতটুকুই মানেন ইসলাম মানেন আপনি না না এটা তো আমি বলিনি ভাই যতটুকুই মানেন ইসলাম মানেন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি ব্রহ্মা আমি বলতে জন্মগতভাবে আমি ইসলাম ধর্মের আমি বলতে তো জন্মগতভাবে আমি ইসলাম ধর্মের আর আমার নামাজের কথাও বলছি যে নামাজও আমি পড়ি না আপনি যদি হিন্দুদের পূজার কথা বলেন আমি নামাজ ওরকম পড়ি না এটা তো আমি ক্লিয়ার করেছি আমি সোশ্যাল অস্তিত্বে বিশ্বাস করি এই ক্ষেত্রে পুরো শিওর পূজা করেন কিনা নিউট্রাল আপনি পূজা করেন কিনা না ভাই পূজা করি না নামাজ যখন পড়েন পূজা করেন হ্যাঁ অনুসারী না আমি ওইটাই তো বলতেছি ভাই আমি বলতেছি যে আপনি যদি এক্সাক্ট ধর্মের কথা বলেন ইসলাম ধর্মে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি কিনা বা ইসলাম ধর্ম আমি সম্পূর্ণ ফলো করি কিনা সেক্ষেত্রে আমার উত্তর হচ্ছে না আর সুস্থার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি কিনা ইসলাম ধর্ম সত্য ধর্ম নাকি খ্রিস্ট ধর্ম সত্য ধর্ম নাকি হিন্দু ধর্ম সত্য ধর্ম কোনটা সত্য ধর্ম মনে করেন কোনটা সত্য ধর্ম আমার যতটুকু নলেজ আছে ভাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমার লজিক্যাল লাগছে ইসলাম ধর্মটা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় তার মানে এখন আমি ওরকম কনক্লুশনে আসি নাই যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তাহলে তো সব নিয়েই ঘাটতেছি আপনি আপনার কাছে ইসলাম ধর্মটাই সত্য ধর্ম তাই না আমি <laughs> অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে কোশ্চিন কালেও তা গ্রহণ করা হবে না আমি আপনাকে কি কোরআনের রায়াতে দেখাবো এটা তো বলছি আমি জানি ভাই এটা তো দেখা তাহলে আপনি তো ইসলাম ইসলামকে যদি সত্য বলেন তাহলে তো অন্য ধর্ম ইনট্রিনজিক্যালি সব বাতিল হয়ে গেল সেটা তো আপনি আমাকে ইসলাম দিয়ে দাঁড় করতে চান এখন আপনি কি আমার কাছে আপনি কোন ধর্ম মানেন আপনাকে আপনি আমাকে বলেন তাইলে আমি ভাই সব ধর্ম নিয়ে ঘাটা ঘাটি করতে বলেন নিউট্রাল আপনি যদি বলেন কোন ধর্মই মানেন না আপনি যদি বলেন কোন ধর্মই মানেন না তাহলে আমি বলবো যে তাহলে আপনি কোথা থেকে জানতেছেন যে এই কোনটা খারাপ কোথা থেকে জানতেছে কোনটা খারাপ কারণ ভাই আমি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি আর যতটুকু জানি সব ধর্মেই বলছে কোন খারাপ বলছে যে কোন খারাপ সরি স্রষ্টা কি আপনাকে বলে দিয়েছে যে কোন খারাপ স্রষ্টা বলছে কিনা সব ধর্ম গ্রন্থেই আছে কোন আবার ধর্মে ফেরত যাচ্ছেন আবার ধর্মে ফেরত গেলেন তাহলে তাহলে আবার ধর্মে ফেরত গেলেন কিন্তু দেখছেন ভাই কারণ আমি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কিন্তু কোন পার্টিকুলার ধর্ম একদম ফিক্স করে বিশ্বাস করি এবারে আমি আপনাকে বলি আপনার ইসলাম ধর্ম সকল খুনকে খুন বলে না আপনার ইসলাম ধর্ম সকল মিথ্যাকে মিথ্যা বলে না আপনার ইসলাম ধর্ম সকল চিন্তাইকে চিন্তাই বলে না আপনার ইসলাম ধর্ম সকল ধর্ষণকে ধর্ষণ বলে না দেবো একটা একটা করে প্রমাণ ইসলাম ধর্মে ধর্ষণের শাস্তি আছে খুনের শাস্তি আছে চুরির শাস্তি আছে অবশ্যই আছে কিন্তু সবগুলো আপনি আমি কি বলছি আর আপনি কি বলতেছেন দেখছেন মানে দেখেন একটা মানুষের সাথে যদি আমি কথা বলি সেই মানুষটা যদি আইকিউ লেভেলটা এরকম হয় তাহলে সেই মানুষটার সাথে কথা বলে পারা যাবে না বোঝা যাবে না আপনার সাথে আমি কথা বলতেছি আপনি কথাটা যদি এই ভাবে না বোঝেন তাহলে আপনার সাথে কথা বলে আমার তো সময় নষ্ট হবে তাই না ভাই আপনি <laughs> জিহাদের মাধ্যমে গণিমতের মাল অর্জন করা এটাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে আপনি ইসলাম ধর্ম ধর্ষণের কথা আপনি ইসলাম ধর্ম দাসীদেরকে ধর্ষণ করাকে বৈধ বলে কোন একটা জিহাদ করে একজন মানুষকে বন্দি করে সেই মানুষটাকে ধর্ষণ করাটাকে বৈধ বলে আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করাটাকে বৈধ বলে ইসলাম ইসলামে কোথাও বলা নাই যে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে সঙ্গম করতে হবে বা কোথাও বলা আমার কোশ্চেনের সাথে রিলেভেন্ট কি রিলেভেন্ট কেম নেই এটা দেখা দিচ্ছে আপনাকে তারপরে ইসলাম ধর্ম বলে দিচ্ছে যে তিন ধরনের মিথ্যাকে আমি মিথ্যা মনে করি না এবং এই তিন ধরনের মধ্যে সব ঢুকায় দিয়েছে এক নম্বর হচ্ছে বউয়ের সাথে বা স্বামীর সাথ
দুই নম্বর হচ্ছে দুইজনের সম্পর্ক ভালো করানোর জন্য মিথ্যা তিন নম্বর হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষেত্রে মিথ্যা তিনটা ক্ষেত্রেই মানে অলরেডি পৃথিবীর সমস্ত বিষয় কাবার হয়ে যায় অর্থাৎ সকল মিথ্যাকে আপনার নবী নিজেই মিথ্যা বলে মনে করে না তারপরে খুন আপনার নবী নিজেই জিহাদের মাধ্যমে খুন করা বা খুন হওয়া এইটাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত মনে করে তার মানে আপনার বুঝলাম যে আপনি যে বলতেছিলেন এই জিনিসগুলো যে খারাপ আপনি ধর্ম থেকে শিখছেন বা ঈশ্বরের বিশ্বাস থেকে শিখছেন এই ধার এই কথাটা আপনার সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা আপনি ওইখান থেকে শেখেন নাই আপনি ওইখান থেকে শিখলে যদি শিখে থাকেন তাহলে এটা আমাদের জন্য ডেঞ্জারাস কেন কারণ আপনি ভাই কখন একজনকে গণিমতের মাল হিসেবে লুট করে দাবি করবেন যে এটা আমার ধর্মেই তো আছে আমি তো ভুল কিছু করিনি খারাপ কিছু করিনি নো ওয়ান ক্যান গ্যারান্টি তারপরে ধরেন আমরা বুঝলাম যে ধর্ম থেকে কেউ যদি বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম থেকে কেউ যদি এই যে খারাপ ভালো শিখতে যায় তাহলে সে ভুল শিক্ষা পাবে তাহলে সে খুনি হবে অথচ সে দাবি করবে আমি খুন করিনি সে ধর্ষক হবে অথচ সে দাবি করবে যে আমি ধর্ষণ করিনি সে চোর হবে অথচ সে দাবি করবে চুরি করিনি সে মিথ্যা বলবে অথচ অথচ সে দাবি করবে আমি মিথ্যা বলিনি তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইগুলার সংজ্ঞা যদি আমরা ধর্ম থেকে ইয়া থেকে শিখতে যাই তাহলে আমরা ভুল করব তাহলে আমরা হচ্ছে উল্টাটা শিখে যাব অনেক সময় তাইলে আমরা কোথায় শিখবো এটা তাইলে আমরা শিখবো এটা ধর্ম বাদ দিয়ে কোনটা খারাপ কোনটা ভালো ধর্ম বাদ দিয়ে ধর্ম বাদ দিয়ে কি করে আমরা বুঝবো যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ আজকে আপনি যে গুগল করবেন হার্ম প্রিন্সিপাল লিখে সবাই করা শুরু করি তাহলে সম্ভাবনা বেড়ে যাবে কিসের প্রবাবিলিটিটা বেড়ে যাবে কিসের এই আনএক্সপেক্টেড জিনিস আমাদের সাথে ঘটার প্রবাবিলিটি বেড়ে যাবে সমাজে কারণ সমাজে ধরেন একশোটা মানুষ আছে একশো জনের মধ্যে একশো জনই আনএক্সপেক্টেড জিনিস করতে রাজি আছে তারা বলতেছে একমত হয়েছে যে আনএক্সপেক্টেড জিনিস আমরা করব কেউ ঠেকানোর নাই যার ক্ষমতা আছে সে করবে তাহলে সম্ভাবনাটা হয়ে দাঁড়াইলো একশো বাই একশোতে আচ্ছা যদি ওই সমাজে পঞ্চাশ জন মানুষ একমত হয় যে আমরা আনএক্সপেক্টেড জিনিস করব আর পঞ্চাশ জন মানুষ বলে যে আমরা আনএক্সপেক্টেড জিনিস করবো না আমরা যেটা এক্সপেক্ট করি না যে আমরা করবো না তাহলে ওই সমাজে আনএক্সপেক্টেড জিনিস আপনার সাথে ঘটার সম্ভাবনাটা হয়ে দাঁড়াবে পঞ্চাশ বাই একশোতে মানে অর্ধেকে নেমে আসবে আর যদি একটা সমাজে প্রত্যেকটা মানুষ মিলে একমত হয় যে আমরা আনএক্সপেক্টেড জিনিস করব না মানুষের সাথে তখন আপনার সাথে আনএক্সপেক্টেড জিনিস ঘটার সময়টা কমে যাবে জিরো বাই একশোতে এবং এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখি কি কেউ কেউ দাবি করতেছে বা মুখে বলতেছে যে আমি আনএক্সপেক্টেড জিনিস করবো না যেমন চুরি করবো না ধর্ষণ করবো না খুন করবো না ডাকাতি করবো না অথচ মাঝে মধ্যে সে করে ফেলতেছে এই জিনিসগুলোকে ঠেকানো ঠেকাবো আমরা কি করে তখন এইগুলোকে ঠেকানোর জন্যই আমাদের সমাজে আইন কানুনের ব্যবস্থা করা হয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তখন সবাই মিলে একমত হয় যে হ্যাঁ আমি চাই না আমার সাথে চুরি ঘটুক সুতরাং কেউই চাই না আমাদের সাথে চুরি ঘটুক সুতরাং চুরিটা একটা পানিশেবল অফেন্স আমরা কেউই চাই না আমাদের সাথে ধর্ষণ ঘটুক সুতরাং ধর্ষণটা একটা পানিশেবল অফেন্স কিন্তু আমরা যতই চাই না কেন যে আমাদেরকে রাস্তায় বিপদে পড়লে কেউ হেল্প করুক বা হেল্প না করুক এইটা কেউ হেল্প করতে বাধ্য করে নেই জন্য এটা পানিশেবল অফেন্স না কেউ যদি রাস্তায় হেল্প না করে কিন্তু কেউ যদি চুরি করে তাহলে সে ডেফিনেটলি এটা পানিশেবল অফেন্স কিন্তু কেউ যদি কাউকে হেল্প না করে কাউকে রাস্তায় সে ভিক্ষা চাইছে তার ভিক্ষা না দেয় এইগুলোকে আমরা পানিশেবল অফেন্স বলে আইন করিনি এই জন্য এগুলো পানিশেবল অফেন্স না এগুলোকে আমরা অন্যায় বলি কিন্তু অপরাধ বলি না সো আমরা ওই মানুষটা কেন করবে না কারণ হচ্ছে এটা পানিশেবল অফেন্স হবে এবং পানিশেবল অফেন্স কেন করা হয়েছে কারণ এই জিনিসটা যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে অপরাধ বিজ্ঞানীরা সমাজ বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছে যে এই কাজটা ঘটলে এইটা আমাদের সোসাইটির ওয়েলবিংকে হ্যাম্পার করে ওয়েলবিংকে ম্যাক্সিমাইজ হতে দেয় না আমাদের সোসাইটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই কারণে ওই কাজগুলোকে খারাপ অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্যই ওটাকে পানিশেবল অফেন্স হিসেবে কাউন্ট করা হয় সেই জন্যই ওরা ওই কাজগুলো থেকে বিরত থাকে ওরা ইন্ট্রেনজিক্যালি সবাই খারাপ এটা কেউ বলে না বরং ওই সব দেশের আইনগুলো পড়লে এটাই বোঝা যায় বা আইনগুলো যখন প্রয়োগ করে তখন তারা এইভাবেই প্রয়োগ করে যে একটা মানুষ ইন্ট্রেনজিক্যালি ভালো কিন্তু সে ভুলে এই অপরাধটা করে ফেলছে যেমন ধরেন এই যে মাস্কের মাস্ক না পড়লে বিশ ডলার তিরিশ ডলার এমনকি দুই হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানার আইন করা হয়েছে জরিমানা করা হবে পিস ডলার তিরিশ ডলার বিশ ডলার থেকে শুরু বা পঁচিশ ডলার থেকে শুরু 
বা পঁচিশ ইউরো থেকে শুরু অথচ রাস্তায় যখন কাউকে দেখা যায় যে মাস্ক পরে নাই তারা শুরুতেই জরিমানাটা করে না তারা শুরুতেই বলে প্লিজ ওয়ার ইউর মাস্ক যদি কাউকে দেখে নাকের নিচে মাস্ক পরে আসে অথবা মাস্কটা মুখে দিয়ে মাস্কটা থতির নিচে দিয়ে আসে তারা বলে যে প্লিজ ওয়ার ইউর মাস্ক এই এমন কি একাধিকবার বলে তারা প্লিজ 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 করে বলে প্লিজ শব্দটা করে বলে যখন কাউকে দেখে যে সে আসলে মাস্কের নিয়ম মানে না অর্থাৎ মাস্ক যে পড়তে হবে এই জিনিসটা মানে না তখন ওইটাকে ধরে যে তখন ওইটাকে ধরে জরিমানা করে দেয় এই ধরো এটা ধরো ধরে তখন পঞ্চাশ ডলার জরিমানা করে দিল তুমি যদি আবার এটা করো তাহলে নেক্সট টাইম তোমার জরিমানার পরিমাণটা বেড়ে একশো ডলার হয়ে যাবে সো তারা ধরেই নেয় যে এই মানুষটা যে মাস্কটা পরে নাই এটা ভুলে পড়েনি বা সে হয়তো কোনো না কোনো কারণে পড়েনি প্রথমেই ধরে নেয় না যে সে একটা খারাপ সে অপরাধী এই ব্যাটারে এখন ধরতে হবে যেই কাজটা করা হয় এই যে আমাদের দেশের দেশগুলোর মতন দেশে অথবা ধর্মীয় আইনগুলাতে মনে করা হয় যে একটা ইয়া একটা হচ্ছে মানুষ সে ইনসিনজিকালি খারাপ সে ধর্ষণ করার জন্য বৈশা আছে সে খুন করার জন্য বৈশা আছে এবং এই যে আপনার মতো তারাও মনে করে যে কারণ আপনি নিজেই নিজেকে খুনি ধর্ষণ মনে করতেছেন জমি দখলকারী মনে করতেছেন এরকম তারাও মনে করে যে ধর্মটা না থাকলে বোধ হয় এখনই নিজেদের মায়ের উপরে ঝাঁপাই পড়তো আপনার মতো ওরাও মনে করে এই জন্যই এই জন্যই ওরা এরকম আইনগুলো করছে যে আইনগুলাতে মানুষকে ই করা হয় কি বলে খুনি ধর্ষক চোর হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সামান্য একটু কিছু হইলেই তাদের উপর অত্যাচার করা হয় যেমন পুলিশ মাস্ক পরার জন্য লাঠি দিয়ে পেটাইছে পৃথিবীর কোন দেশে সভ্য দেশে লাঠি দিয়ে পিটাপিটি করে না একটা মানুষ মাস্ক পরানোর জন্য তাদেরকে বোঝায় প্লিজ ওয়ার ইউর মাস্ক স্যার প্লিজ স্যার প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এইভাবে বলে তারা আর বাংলাদেশে পুলিশ কি করে ভারতের পুলিশ কি করে ডান্ডার পিটানি সো এটাই পার্থক্য সভ্য আর অসভ্য সমাজের মধ্যে এবং এটাই পার্থক্য চুরি করলো যে হাত কেটে দেওয়া এটাই বা কোথাকার কোন মানে কোন সভ্য সমাজ বলতো না হ্যাঁ লোপা আপনি অনেক সময় কথা বলতে চাচ্ছিলেন আমি একটা কথা ছিলাম লোপা আপনি প্লিজ আপনি এখন ওই যে আগে যেটা বলতে চাচ্ছিলেন প্লিজ এখন কন্টিনিউ করুন প্লিজ না মানে মোট কথা হচ্ছে এই যে চুরির জন্য যদি হাত কেটে দেওয়া হয় এটাই বা কতটুকু সভ্য একটা জিনিস তাই না আমার পেটে অনেক ক্ষুধা আমার হয়তো সেরকম কি বলে এত বেশি টাকা পয়সা নাই কোনো কিছু নাই মানে আমি খুব ক্ষুধার্ত অবস্থা আছে আমি আমার নিজের পরিবারকে আমি খাদ্য যোগান দিতে পারছি না সেটা কিন্তু আল্লাহই আমার করে দিচ্ছে কারণ অ্যাকর্ডিং টু ইসলামিক নলেজ আমি যতটুকু জানি যে আল্লাহর ইশারা ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না তো এখানেও যদি কেউ একটা মানুষ চুরি করে তো এটা তো আল্লাহই সেট করে রাখছিল তাই না তো সেই জন্য তাকে হাত কেটে দেওয়া মানে তাকে পুরোপুরি ভাবে পঙ্গু করে দেওয়া এবং সেইটাই চিন্তা করে খুব মানে মানে मानुष चुरी कर ले हाथ कटे दें जीना कर ले जीना कर सरकम पाथर मेरे हत्या करते हैं तो जीना टाइम खून कर फेले सब आगे चिंता करी ओटा मार्डर छो फार्स डिग्री मार्डर ना कि सेकेंड डिग्री मार्डर ना कि थार्ड डिग्री मार्डर मार्डर मध्य जो एक शस्ती जो धरे देवा मार्डर मान मंद सु मोहम्मद बो के खुब भलोबास मान छोट बो के बड़ बो समय से মানে উত্থান পাথান করতে পারেনি কারণ বড় বউ কে ছিল তাকে ঘর জামাই হিসেবে রাখছিল ছিল যে হচ্ছে মোহাম্মদকে পুরো হাতের উপরে রাখছিল কারণ তার টাকাতেই কিন্তু মোহাম্মদ চলছিল আপনি যদি শুনতে ইচ্ছা না থাকে তাহলে আপনাকে আমি ব্যাকস্টেজে নিচ্ছি লোপাপুর কথাটা শুনে তারপর আপনার কথা শুনবো প্লিজ ক্
না ঠিক আছে ক্যারি অন কেন করবো কারণ এই মানুষগুলোর কথা শুনতেই তো আসলে আমরা বসছিলাম কিন্তু এই মানুষগুলা নিজে যা বলতেছে এটা তো তাদের নিজেদের বুঝতে হবে যে আপনারা কি বুঝছেন আর আপনারা আমাদের কি বুঝাইতে আসছেন আপনারা আমাদেরকে বুঝাইতে আসেন না আমরা তো পথ খুলে দিয়ে রাখছি আপনারা আমাদেরকে বোঝান আপনারা আমাদেরকে ইসলামের দিকে টানুন তো সেটার জন্য তো লজিক থাকতে হবে ভাই কখনো এই পথ কখনো ওই পথ কখনো কখনো বলছেন সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছে সবকিছু কিন্তু আপনার সৃষ্টিকর্তা আর হিন্দু সৃষ্টিকর্তা একটা তো আরেকটা এমন কি বলবো যে পশ্চাৎ দেশ হরণ করেছে যে কেউ থাকলে আরেকজন হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গায় থাকবে যেমন আমি বাইরের ধর্মের কোনো কথা বলতে চাই না কারণ আমি জানিও না আসলে অত কিছু কিন্তু আমি জানি যে যেই ধর্মে আমার জন্ম হয়েছে ইসলাম ধর্মে সেখানে বলা হয় যে তুমি যখন একটা কাফেরের সাথে চলবা তুমি যখন একটা যার ধর্ম নাই একটা মানে বেধর্মী মানুষের সাথে চলবা তখন তোমাকে আল্লাহ তার সাথেই জায়গা দিবে সেটা কোথায় জার নামে মানে এখানে কিন্তু ওরকম জায়গাটা নাই যেটা আপনারা বলেন যে না সমস্ত ধর্মই তো সুন্দর সমস্ত ধর্মের মানুষেই আমরা একসাথে বাঁচতে পারি বেঁচে বড়তে থাকতে পারি না রে ভাই না এটা বলা নাই বরঞ্চ নাস্তিকতা ধর্ম এরকম আছে যে নাস্তিকতা তো অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডেফিনেশন আছে আমি যেরকম মাতু কিন্তু সেরকম না মাতু পুরো ডিফারেন্ট আমরা দুজন পুরো ডিফারেন্ট পার্সন ইয়েট এগেন আমাদের কিছু জায়গা আছে যেখানে আমরা মানে একই সাথে সাপোর্ট করতেছি একজন আরেকজনকে সেটা কি লজিক সেটা কি এভিডেন্স সেটা কি সায়েন্স কিন্তু আপনারা যেটা করতেছেন যে একটা ইমোশনালি একটা জায়গা ক্রিয়েট করেন যে না আমার ধর্মে তো কোনো মানুষকে আঘাত করার কথা বলেনি এই জন্যই তো আমি সবাইকে ভালোবাসি বাট আপনারা কি আসলেই সবাইকে ভালোবাসেন ধর্ম জিনিসটা কি ধর্ম জিনিসটা কখনো সবাইকে ভালোবাসা শেখায় না আপনার গোত্রীয় মানুষদেরকে ভালোবাসা শেখায় বাইরের মানুষকে না এটা কেন আমরা বুঝবো না এটা তো খুবই একটা সহজ একটা ব্যাপার আপনি যখনই একটা ধর্মের অঙ্গনে নিজেকে মানে কি বলবে প্রস্ফুটিত করবেন চেষ্টা করছি ভালো বাংলা বলার তো তখনই তো এটা মেলবে না মেলবে না মেলবে না মেলবে না অনেক কিছু ছেলে যাবে কিন্তু মেলবে না কারণ আপনার একটা সৃষ্টিকর্তা আর একটাকে খার্স করছে সোয়ার করছে যে ওকে যদি ফলো করে তাহলে আমি রাইট না তো আপনারা কিভাবে ওই জায়গাটা নিয়ে দল ভারী করতে আসেন সেটাই আমি আমার বোধগম্য না যদি এই সম্পর্কে একটু আমাদেরকে আলোকপাত করতেন প্লিজ আলোচনার সুবিধার্থে কখনো কখনো সে সকল ধর্মে বিশ্বাস করে কখনো কখনো সে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে কখনো কখনো সে আমাদের রাজনৈতিক বক্তাদের মতো কখনো কখনো থাকবো মানবতার কথা বলছেন সব ধর্মের যে সমান কথা সেটা বলছেন বাট কার্যক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যে যার ধর্মের কথাই বলছেন কিন্তু হ্যাঁ একটা হয়তো ফর্মুলা ইউজ করেন যে যেখানে আপনারা দল ভারী করবেন যে না আল্লাহ আল্লাহকে তো বিশ্বাস করি হয়তো ভগবানও হইতে পারে যিশু হইতে পারে বৌদ্ধ হইতে পারে যে কোনো ধর্মের সৃষ্টা হইতে পারে কিন্তু ধর্ম তো আমি বিশ্বাস করি এই জন্য আমি একটা ভালো মানুষ কিন্তু আমরা দল ভারী করছি না কিন্তু আমরা কিন্তু দেখাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ধর্মের এই যখন আপনারা একই ফ্রেমে চাদর বেছাতে চাবেন এই চাদরটা একই জায়গায় একই রকম না বরঞ্চ নাস্তিকতার দিক থেকে একদিক থেকে আমি বলবো যে আমরা বরঞ্চ একই রকম আমি মাতু আমরা একই রকম কেন যে আমাদের এভিডেন্স দাও এভিডেন্স দিলে আমরা মেনে নিব কোনো সমস্যা নেই আপনারা আমাদেরকে এভিডেন্স দেবেন আমরা এই যে লাইফ করতেছে কেন নিজেরাই খালি গলাবাজি করবো তা তো না আপনারা আমাদেরকে শেখান শেখান না যে সব ধর্মই একই কথা বলছিল যেটা নিয়ে আপনারা শুরু করেন কিন্তু শেষ কিন্তু সেটা করতে পারেন না শেষে কিন্তু পরে মানে নিজের লেজ নিজে গুটে পালান এইটা কেন ভাই আশা করি বুঝবেন লোপাপু যেটা বলছিলাম যে আমি একটু আগে একটা দাবি করেছি ইসলাম সকল খুন সকল ধর্ষণ সকল মিথ্যা সকল চিন্তা সকল চুরি অর্থাৎ যে কোনো ধরনের অপরাধের কথা বলেন সেগুলাকে সকল অপরাধকে তারা অপরাধী বলে সেগুলোকে অপরাধ বলে না বাস্তবে আপনি যেগুলোকে খুন বলেন ইসলাম সেগুলোকে সবসময় খুন বলে না যুক্তি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আপনি যেগুলোকে খুন বলেন আর কি সেগুলোকে ইসলাম খুন বলে না এবং সেগুলোকে অপরাধ হিসেবে ধরেন আর কি মেন কথা হচ্ছে আপনি আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানীদের সমাজ বিজ্ঞানীদের যুক্তি তথ্য পরিসংখ্যান প্রমাণের ভিত্তিতে যেগুলাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় সেগুলাকে ইসলাম অপরাধ বলে গণ্য করে না অনেক চুরি আছে যেগুলোকে ইসলাম চুরি বলে মনে করে না অনেক মিথ্যা আছে যেগুলোকে ইসলাম মিথ্যা বলে মনে করে না অনেক ধর্ষণ আছে যেগুলোকে ইসলাম ধর্ষণ বলে মনে করে না অনেক খুন আছে যেগুলোকে ইসলাম খুন বলে মনে করে না আপনি কি এই বিষয়ের সাথে দ্বিমত করতে চান কোনো সমস্যা নেই পরবর্তী লাইভে যুক্ত হবেন আপনার কথা শুনবো আপনার তেনা শুনবো কোনো সমস্যা নেই একজন অতিথি শুধু আছে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতেছে তাই ওনাকে অ্যাড করতেই হবে অন্য আরও বেশ কয়েকজন আছে তাদেরকে আমি তাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে হয়তো আজকে কথা বলা সম্ভব হবে না আপনাদের সবার সাথে কারণ এরপরেই মুক্তির অনুভূতি আছে সো 
আমরা একজনের সাথে কথা বলবো কিন্তু তার আগে একটু বলে নিই লোপাপু এই যে একটু আগে যে মুমিন টা এসেছিল এই যে তুই মুমিন গুলা হচ্ছে কি এরা হচ্ছে স্মার্ট অ্যাজ এইগুলা নিজেদের এইগুলা খুবই পাকনা কিরকম দেখেন সে কিন্তু মুসলিম সে দিন শেষে ফর্ম ফিল আপের সময় সে কিন্তু লেখে তার ধর্ম ইসলাম সে কিন্তু মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত সে কিন্তু ঈদের নামাজ পড়ে সে নিজে বললো ঈদের নামাজ পড়ে তা বলছে মাঝে মাঝে হরা হয় না না পড়ুস নাই ঈদের নামাজ পড়ে সে সে কিন্তু দুর্গা পূজায় যায় না সে ভালো করে বলছে সে কিন্তু পূজায় যায় না সে চার্চে যায় না সে অন্য কথা জানা অথচ সে মুসলিম বলে কনফিডেন্টলি পরিচয় দিতে পারতেছে না এখানে কেন জানেন কারণ এবার জানে ইসলামে কি কি আছে অথবা অথবা সে আমাদেরকে অলরেডি দেখছে এগুলো নিয়ে কথা বলা সে অলরেডি জানে যে রেফারেন্স ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয়ে গেলে সে হ্যাঁ মেলে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না আমি একটার পর একটা কোরআনের আয়াত তাফসির হাদিস একটার পর একটা দেখাতে থাকবো আমরা আর সে হচ্ছে চা চা দেখবে এটা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না এই জন্যই সে আসলে পরিচয়টা পর্যন্ত কনফিডেন্টলি দিতে পারতেছে না যে সে একজন মুসলিম এই রকম মানুষগুলো পিছলা পিছলি করে এরকম এবং এই জাতীয় মানুষগুলো আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর লোপাপু যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলতে পর্যন্ত কনফিডেন্স পায় না অথচ সে যদি আজকে এই মুহূর্তে ওর বাসার সামনে আপনি ওর সাথে কথা বলতেন অথবা ওর মসজিদের সামনে ওর সাথে কথা বলতেন দেখতেন ওর কনফিডেন্স লেভেল কত হাই কিন্তু মাতু একটা জিনিস খেয়াল করছিস তুই এই পর্যন্ত যতগুলো আমরা কলার পেলাম সবাই কিন্তু মুসলিমকে রিপ্রেজেন্ট করতে আসছে কিন্তু কেউ কিন্তু বলেনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি ইসলামকে ফলো করি কোনো মানে আমাদের শালিকার ছেলে কিংবা ভাসুরের মেয়ে কেউ বলতে পারেনি কিন্তু যে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইসলাম ফলো করি যতগুলো কলার পেলাম সামহাও তারা ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করতে আসছে কিন্তু ছুটে কিন্তু সামহাও বলছে যে আমি পুরোপুরি পাই না কিন্তু ইউ নো ওয়াচ হোয়াট এভার আই এম সেইং অ্যাবাউট মাই রিলিজন ইটস রাইট বিকজ দ্যাটস হোয়াট মাই বিলিভ ধার্মিক আমাদের আপনারা হচ্ছে হিপোক্রেট আপনারা যেই ধর্মই থাকেন না কেন আপনারা খালি চান একটা দল ভারী করতে বাই বর্ন আমরা কেউই পলিটিশিয়ান না আমরা সবাই মানুষ কিন্তু আপনারা নিজেদের ইমেজটাকে বাঁচানোর জন্য আপনারা না পলিটিশিয়ান হয়ে গেছেন কখন যে কোন কথা বলেন যখন যেটা সামনে আসবে সেটাই জাস্ট ফায়দার জন্য নিয়ে নেবেন কিন্তু নিজের যে মনের কথা ওটা কেউ ভাই আপনারা বলতে পারতেছেন না ভাই খুবই আফসোস লাগে এটা যাই হোক মাতো ঠিক তাই মানে ওনারা মানে ওনারা আসলে ভাবেন যে আমরা এগুলো কিছু বুঝি না আমরা বোধহয় ওদেরকে দেখলে বুঝি না আমি যেটা বলছিলাম যে এই মানুষটার সাথে আপনি যখন লোপাপু আজকে যদি ওর ওর এলাকার পাড়ার মসজিদের সামনে যদি ওর সাথে এইটা নিয়ে আলোচনা হয়তো তারপরে তখন দেখতেন ওর কনফিডেন্স কাকে বলে কেন জানেন কারণ তখন সে আপনার কপাইতে পারতো অনলাইনে তো সে বাবাটাও ছিটতে পারতেছে না ধর্ষক সে তার মা বোনকে পর্যন্ত ছাড়বে না এরকম ধর্ষক এরকম খুনি সে মানে তর্কে জেতার জন্য পারছিসিং <laughs> ভালোবাসা 
আপনার ইসলাম ধর্ম এটা বলে নাই কিন্তু যে আপনি সব ধর্মের প্রতি ভালোবাসা দেবেন যে কোনো ধর্ম বলা আছে আপনার ধর্মের প্রতি আপনাকে বেশি ভালোবাসা দিতে হবে তারপরে আশেপাশে তাকাবেন তারপরে তো সেখানে গ্যাঞ্জাম বাধা দিতেছেন সেখানে তো মানে সত্যি কথাটা বলতে পারতেছেন না স্টার্টিং এ যেখানে গল আমরা কতটুকু নিব আপনাদের কথা আশা করি বুঝবেন সেটাই 